Ich begrüße euch alle herzlich bei meinem nächsten Video. Ich habe für euch wieder ein Loop erarbeitet. So sieht es halt aus. Ähm, das ist wieder ein Loop, was man so, ja, so doppelt ums Hals tragen kann. Und dadurch, dass das Muster ja luftiger ist, ist es jetzt auch äh, ja, breiter. <lacht> Braucht man ja auch weniger Wolle. Ähm, und dafür, weil man halt ja nicht so viele äh, Schlaufen hat. Also bei dem anderen Loop habe ich ja noch Schlaufen rausgelassen und der war, wurde ja nur 11 cm und dieser hier ist natürlich um einiges breiter. Der ist auch aus äh, hier Himalaya äh, Delfin Loop gehäkelt. Ähm, das ist also für diejenigen, die das halt nicht kennen, ähm, das ist eine Wolle mit äh, auf 100 Gramm hat die 44 Meter und äh, die hat so vorgegebene Schlaufen. So sieht die halt aus. Die ist nicht für hier Fingerstricken, äh, <lacht> Häkeln geeignet, weil die einfach zu winzige äh, Schlaufen hat. Oder natürlich, wenn ihr so fummeln wollt, äh, könnt ihr gerne auch machen. Das würde bestimmt auch funktionieren. Das ist für diejenigen, die halt so ganz tolle Fummel arbeiten mögen, <lacht> könnt ihr auch <lacht> ohne Häkeln arbeiten. Aber das ist nicht ohne, weil die sind wirklich winzig, die Schlaufen. Ähm, ja, auf jeden Fall... Äh, ich habe es halt mit Häkelnadel gehäkelt. In, bei meinem anderen Loop habe ich dann halt vierer Häkelnadel genommen. Bei diesem hier habe ich fünfer genommen. Das ist egal in dem Sinne, weil äh, Hauptsache, ihr könnt bequem halt die Schlaufen durchziehen. Das ist, äh, weil die Nadelstärke bei dieser Wolle, also wenn ihr so arbeitet wie ich, das euch zeige, ne, also für bestimmte Muster und alles, spielt gar keine Rolle. Weil ihr verbraucht dadurch also nicht weniger oder auch nicht mehr Wolle, weil... Äh, ja, man nach Schlaufen häkelt und deswegen die Nadelstärke ist total egal. Nun, nehmt das, womit ihr halt am bequemsten arbeiten könnt und fertig. Weil normal empfohlene Nadelstärke ist 6,5, also für Häkeln und für Stricken 9 mm. So, ähm, die ist auf 40 Grad waschbar, wie ihr seht. So, und wir haben, also die Nummer, die ich hier habe, ist äh, 112-05. Und das ist hundertprozentiges äh, Mikropolyester. Das ist auch mega weich, geschmeidig und auch sehr angenehm zu tragen. Äh, mein anderen Loop habe ich schon öfters angehabt, weil es war, <lacht> wir hatten schon ein paar kalte Tage und äh, jetzt habe ich noch einen weiteren gehäkelt in einer anderen Farbe. Warum denn nicht? Weil äh, bei Sophie letztens gab es die Wolle für äh, pro Wollknoll irgendwie für 99 Cent oder so. Also das war wirklich ganz äh, günstig und dann habe ich mir gleich... Äh, bei meiner letzten Bestellung war gleich drei äh, davon hier bestellt. Und dann werde ich noch weitere Loops häkeln in äh, anderen Mustern. Also ich habe ja noch in einer anderen Farbe diese Wolle, aber weil es halt so im Angebot war, habe ich gleich halt geschafft. Ne? <lacht> Ihr wisst ja, man kann nie genug Wolle haben. So, ich erzähle euch was äh, für die Aufteilung. Also wir nehmen ja wieder eine Luftmaschenkette auf von äh, 120 cm circa. Und... Ähm, ich habe dann halt diese Kästchen hier nachgezählt. Da sind insgesamt äh, ja, 52 von diesen Stäbchen. Und das 52. ist, wo ist die Luftmaschenkette? Da müssen wir mal kurz gucken. Wo ist der Anfang? Wo ist das Ende? Ja, Irina findet selber jetzt nicht mehr. <lacht> Und da, genau. So, da ist halt die Luftmaschenkette. Am Anfang sieht man da, die ist, die ist schmaler. Seht ihr? Die sind halt jetzt so fluffiger, breiter und äh, da ist halt so diese Luftmaschenkette, wo wir immer mit jeder Reihe nach oben gehen. Und falls ihr halt nach irgendwie nach Maschen häkeln wollt, nach, ähm, ja, sprich also so die Masse haben wollt, da sind 52 äh, Stäbchen insgesamt. Das heißt also, ihr braucht quasi pro Element äh, zwei Maschen. Da sind das 102 Maschen, die ich aufgenommen habe und plus 4, weil 4 brauchen wir hier für, ähm, für den Anfang. Ich habe die ja vorher nicht äh, gezählt, ich habe die nur aufgenommen und dass halt die äh, Zahl halt der, äh, von der Luftmaschenkette sich durch 2 teilt. Ne? Das ist alles. Und äh, dann habe ich angefangen zu häkeln und ähm, auf jeden Fall... So, wenn ihr dann Maschen zählen wollt, dann 
äh, könnt ihr das gerne machen. Ansonsten ja, nur Zentimeterangabe, weil ob hier eine Reihe mehr oder weniger ist, spielt keine Rolle. Das ist dann so gesehen egal. Und der ist jetzt in der Breite bei mir 20 cm da. Ja, in der Breite ist der halt 20 cm bei mir. Und äh, wie gesagt, also wenn ihr dann halt den irgendwie länger macht, äh, ist nicht schlimm, dann habt ihr dann eben ja, den etwas schmaler. Ist aber auch noch ausreichend äh, von der hier Breite vorhanden. So, und bei mir ist es äh, das hier geblieben. So also ein bisschen, so ein paar Schlaufen. Und äh, wir haben pro Element hier fünf Schlaufen. Das heißt, ich hätte hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jetzt war Herr, ich hätte noch 10 von dem quasi häkeln können, so theoretisch. So, noch eine Geschichte. Falls ihr dann im Laufe des Häkelns feststellt, oh, ich habe irgendwo hier in der Reihe eine Luftmasche vergessen, bitte nicht verzweifeln. Einfach rüber häkeln, fertig. Also man soll ja die Luftmasche dazwischen lassen, damit halt diese äh, Lochelemente halt entstehen. Ähm, aber wenn ihr das mal vergisst, ist nicht tragisch, habe ich hier auch irgendwo mal gehabt. Äh, zum Beispiel hier. Da seht ihr. Also hier ist eine Luftmasche, da ist eine Luftmasche und hier habe ich eine vergessen, weil das ist dann so eng äh, zusammen. Das habe ich auch hingekriegt. Äh, einfach weiter häkeln. Ja? Nicht dann halt die Reihe aufmachen und neu anfangen, sondern ähm, einfach rüber häkeln, dann funktioniert es auch. Weil ist nicht schlimm, weil das ist in dem ganzen Gewusel fällt nicht auf, wenn ihr mal eine äh, Luftmasche hier vergisst dazwischen. Ja? Wollte ich euch nur gezeigt haben, wie es ausschaut, weil... Ähm, damit ihr gleich nicht irgendwie in Panik verfällt und dann so, oh Gott, oh Gott, und dann muss ich alles aufribbeln. Ich meine, die Wolle kann man aufribbeln, aber das ist anstrengend. Man muss sich so einzelne, jede einzelne Schlaufe wieder rausnehmen und das ist halt anstrengend. Okay, so, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nacharbeiten. Äh, falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir ruhig. So, dann legen wir mal los. So, wir wollen mal loslegen. Ähm... Ich werde in dem Video diese Himalaya Delfin Loop verwenden wieder. Ich ähm, habe hier so ein hübsches Grün, <lacht> so ein Mintgrün. Ähm, die hat auf 100 Gramm 44 Meter. Ähm, verarbeiten könnt ihr das halt mit äh, hier Nadelstärke 5,5 bis äh, 6,5 ist empfohlen. Ähm, in meinem anderen Video habe ich mit äh, Nadelstärke Nummer 4 gearbeitet. Hier werde ich wahrscheinlich halt die 5 nehmen. Mal gucken, wie sich die Maschen so auffangen lassen. Äh, wenn ihr das halt stricken wollt, Nadelstärke Nummer 4. Äh, und äh, das ist hundertprozentiges äh, Mikropolyester. Ja? Das ist wirklich sehr schön, sehr geschmeidig, sehr weich. Wer die Wolle nicht kennt, das ist eine Wolle, die hat schon also vorgegebene Schlaufen. Okay. So, wir lösen erstmal drei Schlaufen an dem Anfang. So, eins, zwei und drei. So, einmal vorsichtig den Faden nicht durchschneiden, ja. Okay, so, und wir beginnen, so wie bei dem anderen äh, Loop mit, hoppala, so, und wir beginnen, so wie bei dem anderen Loop auch, also wer mit mir das schon gehegelt hat, kennt das, wer nicht, <lacht> kläre ich das nochmal, kein Problem, so, wir gehen durch die erste Masche durch und schnappen uns die zweite, so, und die nächste, und die nächste. So gesehen, so als ob man Kettmaschen oder Luftmaschen häkeln würde, ja, so nach oben. Wir nehmen so, 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 so eine Art Luftmaschenkette auf. Ja, so Masche für Masche. Und da entsteht halt so eine wirklich eine schöne, gleichmäßige, lockere äh, ja, Luftmaschenkette, sag ich mal. Ja, und das nehmt ihr bitte auf die gewünschte Länge auf. 
Ich werde das auch wieder auf ca. 120 cm aufnehmen, weil ich möchte wieder so einen äh, doppelten Loop haben, was man so umschlingen kann. Die mag ich halt sehr gerne. Also, äh, und wenn ihr halt einen zum drüberstülpen äh, häkeln wollt, dann sollte er ca. 60 cm betragen. Ja? Okay, so, dann nehmt man erstmal eure Luftmaschenkette auf und dann machen wir gleich weiter. So, meine äh, hier quasi Luftmaschenkette, äh, die, ich habe die nachgemessen, die ist so circa 120 äh, cm. So, äh, optimal wäre es, wenn es durch zwei teilbar wäre, also sprich, also, aber ihr müsst jetzt nicht jede einzelne Masche zählen, man kann ja auch einfach so ein Pärchen halt äh, schauen, ja, ob das halt aufgeht, ein Pärchen hier bei euch. Einfach nur so ein bisschen durchgehen die Luftmaschenkette und schauen halt, wo es bei euch halt, äh, ob es passt oder nicht, ob ihr halt genug Maschen oder also ob es sich durch zwei teilt oder halt eben nicht, nicht schlimm. Also kann man ja nachgucken und falls es aufgeht, ist gut und falls halt eben nicht, dann macht man halt eine Masche dazu und dann ist passend, ja. So, einfach nur so immer zwei Maschen weiter, geht ganz schnell, wie gesagt, ich zähle die nicht mal, ich tue die einfach nur schauen. Jo, passt. Okay. So, dann wollen wir mal beginnen. Ähm, als erstes tun wir hier eine Schlaufe aufsetzen. Da. Dann ähm, zählen wir vier Schlaufen runter. Eins, zwei, drei, vier. Und in dieser vierten starten wir. So, ziehen hier eine raus. Da sieht so aus jetzt. Ja, durch die vierte rausgezogen. So, dann nehmen wir die nächste Schlaufe und ziehen die durch diese ersten zwei. So, dann die nächste auffädeln und durch die nächsten zwei. Und so haben wir halt so gesehen, so die, das erste Kästchen hier gehäkelt. So, jetzt nächste Schlaufe und durchziehen. Es ist so gesehen wie so eine Luftmasche. So, Schlaufe aufnehmen. Eine überspringen, ne? also immer eine hier zwischen lassen und in die nächste rein. Schnappen uns hier die nächste Schlaufe. So sieht es aus. Wir haben jetzt drei Stück, also auf der Häkelnadel. Ja? So, nächste Schlaufe mit der zusammen häkeln. Wieder die nächste Schlaufe und wieder zusammen häkeln. Und so sehen sieht das nächste Kästchen aus. So, jetzt wieder in eine Luftmasche, wieder aufnehmen, eine Masche überspringen, so und wieder Schlaufe durchziehen, so, die ersten zwei zusammen häkeln und die letzten zwei zusammen häkeln. Wieder hier eine Luftmasche so gesehen, wieder auffiedeln darauf achten, dass man die Luftmaschenkette nicht verdreht, also die kann man ja immer wieder korrigieren oder wieder 1, 2 in die zweite rein, eine Schlaufe durchziehen, haben wir wieder drei Stück auf der Häkelnadel, schnappen uns die nächste, so, einmal durch und wieder durch, so, dann wieder so eine Art Luftmasche hier, auffädeln mit zwei, eine überspringen, Durchziehen, durch zwei und dann mit der nächsten Schlaufe die anderen zwei. Doch wieder eine Luftmasche so gesehen, auffädeln, so, eine überspringen und wieder eins und zwei. Masche, die nächste. So, und nochmal in die zweite Masche. Durchziehen, drei Stück. Sind auf der Häkel mit der nächsten Schlaufe zusammen häkeln und dann in die nächste Schlaufe und wieder zusammen häkeln. Und dann einmal eine Luftmasche wieder so gesehen. So. Eine Schlaufe aufnehmen, eine überspringen, nächste durchziehen, 
auf nächste Schlaufe auffielen zusammen, häkeln die beiden und dann die nächste. So, und wieder eine Luftmasche, so, eine überspringen, rausziehen, zusammen häkeln und in der zweiten die anderen beiden zusammen häkeln und wieder eine Luftmasche. Auffiedeln, Masche überspringen, durchziehen, so mit der nächsten die ersten zwei, die nächste Schlaufe und die nächsten zwei und eine Luftmasche. Und so schaut es halt aus. Ne? Wir haben jetzt richtig wunderschöne große Kästchen. So, und so häkelt ihr bitte bis zum Schluss. Das Ende sollte mit einer Luftmasche sein. Okay, bis gleich. So, ich habe jetzt meine äh, erste Reihe mit so Kästchen fertig gehäkelt und ich muss mich irgendwo vertan haben oder verzählt haben oder irgendwo eine Masche nicht wirklich ausgelassen. Das kann sein, weil ich habe hier am Ende zwei Stück über und eigentlich müssten hier, äh, ja, äh, muss hier eine über sein, aber ist nicht schlimm. Falls es euch auch passiert, ist halb so wild. Ähm, also keine Panik schieben, nicht gleich wieder alles aufmachen, wenn es bei euch ist. Ähm, weil hier müsste eigentlich eine bleiben, dann wie gesagt nicht tragisch, weil wir werden ja diesen Bereich ja vernähen, ja, und deswegen ist halt alles halb so wild. Ja, nicht verzweifeln oder so, seht ihr, mir passiert sowas auch, ich habe mich irgendwo ein bisschen vertan. So, und jetzt verbinden wir das Ganze. So. Wir schnappen uns hier, ähm, Dies hier, so unser erstes Kästchen hier. Ja, so gesehen diese Luftmaschenkette. Da, dann gehe ich halt äh, hier so durch. Ähm, nein, wir machen mal so. Von da rein. Und ziehen uns halt diese Schlaufe dadurch. So. Und so haben wir das halt verbunden. Hier unten bleibt es offen, ist nicht schlimm, weil das werden wir ähm, ja später äh, bup, bup, bup. <lacht> ähm, vernehmen. So, das vernehmen wir dann so und dann passt schon das Ganze. So, und jetzt. Wir tun jetzt einmal ähm, hier die Schlaufe haben wir durchgezogen, dann eine Schlaufe zweite, dritte und die vierte. So, vier Stück. So, nachdem wir die vier Luftmaschen aufgenommen haben, nehmen wir unsere erste Schlaufe hier auf. So, dann gehen halt hier ist so ein, wie so ein kleines Dreieck vorne, ne? oben. Da. da gehen wir rein hier, ziehen uns eine Schlaufe durch. Dann wieder die ersten zwei zusammen häkeln und die, das zweite Pärchen zusammen häkeln. Eine Luftmasche, wieder eine aufnehmen und dann wieder hier, ne? das ist wie so ein Dreieck hier, hier rein, eine Schlaufe rausziehen, zusammen häkeln und wieder zusammen häkeln, so wie in der Reihe davor. Ne? Also das wiederholt sich alles. Schlaufe aufnehmen, nach der, nachdem wir die Luftmasche gehäkelt haben, wieder ne? in diese Öffnung hier rein, durchziehen, dann erstes Pärchen zusammen häkeln und zweites. Eine Luftmasche, wieder eine Schlaufe aufnehmen und in die nächste. So, wieder zusammen und zusammen. Eine Luftmasche und dann springen wir in die nächste rein. Dann zusammen und zusammen. Da eine Luftmasche auffädeln und in die nächste Lücke. Luftmasche und auffädeln. 
Luftmaschen bitte nicht vergessen. So, erstes Pärchen, zweites Pärchen. Eine Luftmasche, wieder auffiedeln. Das nächste Dreieck hier rein und dann zack, zack und eine Luftmasche. So, und so schaut es halt aus. Ja, so ein Muster entsteht dann dadurch. Also gesehen, wir häkeln das Ganze mit ganzen Stäbchen. So, und wenn ihr die Runde zu Ende gemacht habt, dann zieht ihr genauso wie bei den... Äh, so, und wenn ihr die Reihe dann zu Ende gehäkelt habt, dann tut ihr wieder halt hier oben, ne, wieder so nach innen die äh, letzte Schlaufe durchziehen. Ja, die Reihe wird immer mit einer Luftmasche beendet. Dann zieht ihr das halt hier durch, ne, wieder nach innen. Dann häkelt ihr wieder vier Luftmaschen. Und dann das gleiche Spielchen, halt immer in diese Öffnungen dann halt jeweils dann äh, ein ganzes Stäbchen reinhäkeln. Und so häkelt ihr Reihe für Reihe, bis ihr die gewünschte ja, breite Länge, also, <lacht> was auch immer, also bis ihr die gewünschte Breite erreicht habt. Ja? Okay, so und ich häkle dann halt meine äh, Reihen auch gleich zu Ende. Und äh, dann, äh, ja sehen wir uns und ich erzähle euch, wie viel Reihen von diesen äh, ja, Stäbchen halt, also ja, das sind ja ganze Stäbchen, gehäkelt, ähm, sehen nur so ein bisschen bauschiger aus, dadurch, dass ähm, die Wolle ja so ist, ne, mit diesen vorgegebenen Schlaufen, deswegen sieht es halt auch ein bisschen so wie V-förmig aus, das Ganze. Ähm, wie gesagt, wenn ich es halt zu Ende gehäkelt habe, dann erzähle ich euch halt, wie ist äh, ja, weiter geht. Und achtet darauf natürlich, dass das hier ja hier unten ist. Ne? Also das wird ja hier mit vernäht. Da. Das vernähen wir hier dran. Und wie gesagt, dass hier eine Masche zu viel ist, ist halt so wild. Ne? Das ist nicht schlimm. Und sieht halt hier so aus, weil wir, wenn wir hier die letzte gehäkelt haben und verbunden haben, dann haben wir quasi die Reihe abgeschlossen und dann die nächste Reihe und so weiter. Okay, dann häkelt ihr euch mal, mal eure Reihen zu Ende. Ich auch. Und wie gesagt, ich erzähle ich euch gleich, wenn ich fertig bin wie viel Reihen ich geschafft habe. So, ich habe es fertig, wie ihr seht. Und ähm, so schaut es halt bei mir aus. Das Muster ist echt wirklich hübsch geworden. Mal so schaut. Ja, hat schon was. Das ist echt ganz toll. Und das ist so fluffig weich, das Ganze. Ne? Das ist... Äh, das spielt auch, ne, das zieht sich also in die und in die Richtung. Das ist ja auch wichtig für einen Look, dass man das auch gut umschlingen kann. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Wer mit mir schon den anderen Look gehebelt hat, äh, ihr wisst ja, wie die Wolle sich verhält. Habt ihr schon mal mitgekriegt. So, Endspurt. Ich habe hier zum Schluss halt diese Luftmasche hier gehäkelt. Und ich zähle jetzt noch halt hier von diesem Schlaufen 1, 2, 3 ab. Und schneide das hier ab. So. Dann löse ich diese Knötchen hier. Natürlich aufpassen, dass ihr wirklich nur diesen äh, hier Faden, was diese Knötchen verbindet, äh, löst und nicht äh, <lacht> das Garn durchschneidet. So, das ziehen wir hier raus. So, und ich löse noch halt hier das äh, letzte, was wir hier hatten. Also sind es insgesamt dann vier Stück. So. Und jetzt vernähen wir. Ich habe hier so eine äh, Nadel mit äh, so einem größeren Öl. Ja, genau. Ähm, wo halt wirklich so richtig schöne dicke Wolle reinpasst. <lacht> Nimm das, was ihr habt. Äh, die habe ich mal bei äh, von Sophie mal geschenkt bekommen. So ein ganzes Set. Das war auch ganz nett. So. so und so vernähen wir das Ganze. Ne? Und schließen. Dann nochmal hier hin. So, dann wieder zurück. Ups. <lacht> ja, das ist das äh, eben bei diesen Schlaufen, also bei diesen äh, dickeren Ös, dass der Faden halt oder das Garn halt immer abhaut. So, einmal ein bisschen hin und her. Dann habt ihr es richtig schön abgeschlossen. Wir drehen das Ganze um. Und ich gehe jetzt mal mit der hier. Nadel hier so durch. Mal hier. Mal durchziehen. 
Hier mache ich jetzt ein Güterunter. Äh, hier. Hier kann man auch durchziehen, wie ihr wollt. Ne? So. Hier machen wir ein Knötchen an der Stelle. So. Und jetzt gehen wir zu dem äh, Anfang. Hier. Rauffädeln hier. Wie ihr seht, die Wolle fluss ja nicht so, wie ich immer leide für ein Baby. Ne? Das ist. Äh, so. Und dadurch, dass ich halt hier eine äh, hier Luftmasche mehr habe, ziehe ich das hier ein bisschen das Knötchen hier nach innen etwas stärker rein. Ähm, ihr habt ja gesehen, ne, am Anfang, dass ich halt eine zu viel hatte. Passiert schon mal. So. Dann nochmal nach da. Und wieder hier durch diese paar Maschen hier rein. So. Dann mache ich hier halt auch ein Knötchen. So, man kann es quasi so schon fast so lassen, abschneiden und so weiter. Aber ich werde diese hier, so wie bei dem anderen Loop, halt gleich äh, mit ähm, so gesehen Kleber fixieren. So, wir ziehen erstmal so durch, durch ein paar Maschen. Ganz wichtig, wenn ihr halt mit dem Kleber fixiert, dass ihr wirklich nicht zu so viel nehmt, wirklich nur so ein bisschen. Und äh, ja, weil sonst, wenn es halt so Klebereste hier sind, dass dann, ähm, ja, kratzig ist und so weiter, ne? also achtet da drauf, wenn ihr da halt, äh, äh, ja, wie soll man sagen, euch das nicht zutraut oder nicht vernünftig dosieren könnt, äh, lasst das sein. Ich habe hier halt so einen Kleber, ähm, ihr könnt ja auch äh, hier Textilkleber für verwenden. So, ein bisschen halt Kleber anbringen, wirklich nicht viel, ja? so, und das wieder so, dass es halt reinziehen. So einen Faden, dann mal andrücken, weil das soll eher in diesen Maschen verschwinden, dass man das halt nicht äh, irgendwie äh, merkt. So, jetzt habe ich auch den Tisch irgendwie geschafft. Äh, <lacht> ich glaube, aber hier ist nichts. Ja, okay. Kommt schon vor. <lacht> so, und die sind äh, hier, was halt hier noch über ist, das schneide ich ab und fertig. So. Das gleiche mal jetzt auf der gegenüberliegenden Seite, weil wenn ich jetzt halt hier anfasse, ich merke nichts von dem Kleber. Deswegen halt wirklich, wenn ihr euch da nicht sicher seid, lasst es sein. Macht einfach ein paar Knötchen und fertig. Und ich möchte aber äh, das so fixiert haben. So. Also durch die Maschen ziehen. Ein bisschen anziehen. wirklich nur ganz bisschen minimalistisch da ja. seht ihr das sickert ja gleich schon in die Wolle ein da quasi diesen Bereich ist es wirklich nicht viel das soll nicht gedrängt werden das soll nur einfach haften so das mal dran drücken und fertig so gut abschneiden so, und auf jeden Fall kommen diese Endstücke halt nicht mehr raus, wenn man das so macht. Ähm, bei dem Kleber ist es so, den verwende ich, also ich habe ja euch mal einen anderen gezeigt, den kriege ich irgendwie nicht mehr zu kaufen, aber ich habe diesen hier bekommen, dieses äh, Easy Gel Zeugs. Ähm, damit befestige ich jetzt auch, also oder fixiere auch die äh, Stickereien für die Augen, halt fixiere ich auch dann. Guck mal, ich habe mir Wolle an den Finger geklebt. <lacht> so, äh, naja, kann man jetzt hier auch mit. So, das ist ab. So. Ähm, hier, falls ihr so ein bisschen, weil ah, hier, die, wenn ich die Stickereien ums Auge mache, fixiere ich auch damit und ähm, mit Zahnstoch und so weiter. Ich habe ja schon das in einigen Videos gezeigt, wie ich das mache. Aber auf jeden Fall, äh, wie gesagt, den anderen Kleber, die sah irgendwie ein bisschen anders aus. Hier ist auch ein bisschen anders, also, aber war auch von Patex. Ähm, aber den kriege ich irgendwie nicht zu kaufen und dann habe ich jetzt letztens zwei davon gekauft und äh, gab es nur irgendwie ein Doppelpack, äh, habe ich mitgenommen und der funktioniert auch sehr schön, weil er haftet nicht sofort, weil das kann man halt noch nacharbeiten und alles, weil der, ist nicht, der verhält sich ganz anders als halt der normale Sekundenkleber. 
Das ist nur, damit ihr Bescheid wisst. So, wie gesagt, Textilkleber könnt ihr dafür hier auch nehmen. So, und dann haben wir halt unseren Loop schon fertig. So. So sieht es halt insgesamt aus. Und dann kann man den halt wirklich wunderbar hier umschlingen und ums Hals legen. So, ich hoffe, es war alles verständlich genug. Und wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dann.